హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా ఈరోజు ఒక మంచి యూస్ఫుల్ టాపిక్ తీసుకొచ్చాను అదేంటంటే మీ ఇంట్లో సాల్పురుగులు ఉంటున్నాయా అయితే ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో మీరు చూడండి ఎందుకంటే ఈ వీడియో మీ అందరికీ యూజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు పూర్తిగా చూడండి అసలు సాల్పురుగులు ఉంటే చాలా వరకు మనకి ఇరిటేషన్గా చాలా ఇబ్బందిగా ఉంటుంది కదా హౌస్ ఎంత క్లీన్గా పెట్టుకున్నా ఆ సాలిపురుగులు ఉండడము వాటి గూళ్ళు వల్ల అసలు మనకు చాలా వరకు ఇరిటేషన్గా ఉంటుంది సో అలాగా మనం ఈ సాలిపురుగులను ఏ విధంగా మనం వదలకొట్టుకోవాలి అన్నది నేను ఈ వీడియోలో నేను చూపిస్తున్నాను దీనికి సంబంధించిన కొన్ని టిప్స్ కూడా నేను చూపిస్తున్నాను ఈ వీడియో మీ అందరికీ యూజ్ అవుతుంది అని నేను అనుకుంటున్నాను అయితే ఈ వీడియో చూడడానికి ముందుగా నేను ఎప్పుడు చెప్పేదండి అదేంటంటే నా ఛానల్ మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే అలాగే ఆ పక్కన ఒక బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది కదా దాన్ని ఒకసారి ప్రెస్ చేశారంటే నేను పెట్టే ప్రతి ఒక్క కొత్త వీడియో నోటిఫికేషన్స్ అన్నీ కూడా వస్తాయి అప్పుడు నా కొత్త వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీరు చూడొచ్చు అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ షేర్ కామెంట్స్ మూడు కూడా చేయండి మరి వీడియో చూద్దామా పురుగుల్ని ఏ విధంగా మనం వదిలించుకోవాలో దానికి సంబంధించిన టిప్స్ అన్నీ కూడా మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో చూద్దాము అయితే ఈ వీడియోని ఫస్ట్ నుంచి ఎండ్ వరకు ఫుల్ వాచ్ చేయండి వాచ్ చేసిన తర్వాత నేను చూపించిన ఈ టిప్స్లో మీకు ఏది యూస్ఫుల్ అనిపిస్తుందో దాన్ని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు మనలో చాలామంది ఎక్కువగా ఫ్లోర్ మీదే క్లీన్ చేస్తుంటాము కానీ రూఫ్ మీద ఎక్కువగా మనం క్లీన్ చేయము సో అలా ఎక్కువగా క్లీన్ చేయకపోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఈ సాలిగుళ్ళు అనేటివి పెట్టడము ఇంకా అక్కడ ఎక్కువైపోవడము తర్వాత మనకి చాలా వరకు చిరాగ్గా ఇబ్బందిగా అనిపించడం అనేది జరుగుతుంటుంది కదా అయితే ఈ సాలి పురుగులు ఎక్కువగా చీకటిగా ఉన్న ప్లేసెస్లో ఎక్కువ ఇవి గూళ్ళు కడుతుంటాయి అటువంటి ప్లేసెస్ అంటే వాటికి చాలా ఇష్టం అనమాట సో ఇప్పుడు నేను చూపించే ఈ టిప్స్ కనుక మీరు యూజ్ చేసినట్టయితే వీటన్నిటినీ కూడా చాలా వరకు కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు కొంతమంది ఇళ్లల్లో గోడల మీద ఇలాంటి క్రాక్స్ ఉంటాయి మీరు గమనించే ఉంటారు ఇలాంటి క్రాక్స్లోనే అవి ఎక్కువగా గూళ్ళు కడుతూ ఉంటాయి సో వీటన్నిటినీ కూడా ముందు ఫిల్ చేసేయాలి అలా చేసినట్టయితే ఇక సాలి గూళ్ళు అనేటివి పెట్టవు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే ఒక నిమ్మకాయ తీసుకోవాలి తర్వాత ఒక బౌల్లో వాటర్ని తీసుకోవాలి ఈ నిమ్మకాయ జ్యూస్ అంతా కూడా ఈ బౌల్ వాటర్లో మొత్తం మిక్స్ చేసుకొని ఆ తర్వాత ఇలాంటి స్ప్రే బాటిల్స్ ఉంటాయి కదా దీంట్లో ఫిల్ చేసుకొని అవి ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో ఆ ప్లేసెస్లో స్ప్రే చేసినట్లయితే చాలా వరకు ఇవి దూరంగా పారిపోతాయి ఎందుకంటే ఇవి పుల్లటి పదార్థాలని ఎక్కువగా లైక్ చేయవన్నమాట సో అవన్నీ కూడా వీటికి శత్రువులు అనమాట పుల్లటి పదార్థాలు అనేటివి సో అవి ఎక్కడెక్కడ గోడల మీద ఉన్నాయో అక్కడ మనం స్ప్రే చేసినట్లయితే ఇక అవి గూళ్ళు అనేటివి కట్టవు తర్వాత నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే నేలగిరి తైలం లేదంటే కిరోసిన్ ఈ రెండిట్లో ఏదైనా సరే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చండి వీటిని తరిమేయడానికి నేలగిరి తైలం లేదా కిరోసిన్ అనేది మనకి ఈజీగా మనకి షాపుల్లో అవైలబుల్గా ఉంటాయి కదా ఎక్కడైతే ఇవి ఎక్కువగా గూళ్ళు కడతాయో అక్కడ కనుక వీటిల్లో ఏదో ఒకటి కిరోసిన్ కానీ లేదా నేలగిరి తైలం కానీ ఇవి రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మనం స్ప్రే చేసినట్లయితే అవి ఎక్కడి నుంచి పారిపోతాయి తర్వాత ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే పొగాకు తర్వాత నిమ్మరసం ఇవి రెండింటినీ కలిపి మనం స్ప్రే చేసామనుకోండి అవి అస్సలు ఉండవు అనమాట చాలా పౌరఫుల్గా పనిచేస్తుంది ఇది ఒక కప్పు వాటర్ తీసుకొని దాంట్లో కాస్త మనం పొగాకు కానీ లేదంటే పొగాకు పౌడర్ మనకి బయట చాలా వరకు అవైలబుల్గా ఉంటుంది కదా ఆ పొగాకు పౌడర్ అనే సరే దాంట్లో యాడ్ చేసుకొని తర్వాత ఒక కొంచెం నిమ్మరసం అనేది దాంట్లో మిక్స్ చేసుకొని ఆ తర్వాత స్ప్రే బాటిల్లో పోసి మనం స్ప్రే చేసినట్లయితే అవి అస్సలు అక్కడ ఉండవండి మొత్తం పారిపోతాయి అయితే ఇప్పుడు నేను చూపించిన టిప్స్లో మీరు ఏదైనా సరే మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు కానీ మీరు నైట్ టైం మీరు యూజ్ చేసినట్టయితే చాలా బాగుంటుంది ఎందుకంటే ఇవి నైట్ టైమే చాలా యాక్టివ్గా ఉంటాయి ఎక్కువగా గూళ్ళు కడుతుంటాయి అన్నమాట నైట్ టైమే ఎందుకంటే చీకటిగా ఉన్న ప్లేసెస్ కానీ అలాంటి ప్రదేశాలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కదా సో నైట్ అంటే చాలా వరకు చీకటిగా ఉంటుంది కదా ఆ టైంలో ఇవి చాలా యాక్టివ్గా ఉండి గూళ్ళు కడుతుంటాయి ఆ టైంలో కనుక మనం స్ప్రే చేసినట్లయితే ఇక అవి అస్సలు ఉండవు పారిపోతాయి తర్వాత నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే వెనిగర్ ఈ వెనిగర్ని కాసంత ఒక బౌల్ వాటర్లో మిక్స్ చేసుకుని తర్వాత ఒక క్లాత్ని దాంట్లో ముంచి ఆ క్లాత్తో గోడలంతా కూడా మనం తుడిచామనుకోండి ఇక అక్కడి నుంచి పారిపోతాయి అస్సలు ఉండవు అనమాట సాలి పురుగులు ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ టిప్ ఏంటంటే బేకింగ్ సోడా ఇది కూడా చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది ఈ బేకింగ్ సోడాని కొంచెం వాటర్లో మిక్స్ చేసుకొని ఆ తర్వాత స్ప్రే బాటిల్లో కనుక వేసి ఆ తర్వాత ఈ విధంగా మనం స్ప్రే చేసినట్లయితే ఇక అవి అస్సలు ఉండవు బేకింగ్ సోడాని అస్సలకి సాలి పురుగులు లైక్ చేయవండి ఆ వాసర్ని ఆ
అయితే ఇప్పుడు నేను చూపించిన టిప్స్ పాటించడానికి ముందుగా ఆ సాలిగుళ్ళన్నీ కూడా క్లియర్ చేసేసుకోవాలి తర్వాత మూల మూలల్లో అంతా కూడా క్లియర్ చేసుకోవాలి ఇంకా మనం ఫ్లోర్ క్లీన్ చేస్తుంటాం కదా ఆ టైంలోనే మనం రూఫ్ను కనుక క్లియర్ చేసినట్లయితే అవి ఎక్కువగా రావు ఇంకా ఎక్కువగా సాలిగుళ్ళు కూడా పెట్టవన్నమాట కనీసం వీక్లీ వన్ టైం అయినా సరే మనం ఈ విధంగా చేసినట్లయితే చాలా వరకు యూజ్ ఉంటుంది ఆ విధంగా క్లియర్ చేసుకునే తర్వాత ఇప్పుడు నేను చూపించిన ఈ టిప్స్లో నుంచి ఏదో ఒకటి మనం స్ప్రే చేసుకోవచ్చు మంచి యూజ్ మాత్రం ఉంది సో ఇదండి నా వీడియో మీకు నచ్చిందా మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్స్ పెట్టండి ఇంకా మరిన్ని కొత్త వీడియోస్ కోసం నా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మరొక కొత్త వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుంటాను అంతవరకు బాయ్